గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు మై కెనీ ఛానల్ నిన్న స్కిన్ డిసీజ్ మీద అంటే మేంజ్ మీద ఒక వీడియో మీకు ప్రజెంట్ చేశాను దాని కంటిన్యూషన్ పార్ట్ టూ ఇవాళ మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను దీంట్లో మెయిన్గా నేను మీకు డెమడికోసిస్ డెమడిక్టిక్ మేంజ్ మీద మీకు చెప్తాను వివరంగా ఇది కొంచెం కష్టమైన డిఫికల్ట్ డిసీజ్ సారకాప్టిక్ సొరాప్టిక్ మేంజ్ మీద కొంచెం మొండి జబ్బు ఇది డెమడిక్ మేంజ్ మరోవరు ఇది కొంచెం మనుషులు కమ్యూనికేట్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది అందుకని దీని మీద కొంచెం కూలక్షంగా మీకు వివరంగా వివరిస్తాను దీని గురించి ఫొటోసు తర్వాత టెక్స్టు వివరంగా పెడతాను నేను మీకు ట్రీట్మెంటు వివరంగా పెడతాను మీరు చివరి వరకు చూడండి చూస్తే మీకు ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను దిస్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందుకని స్కిన్ డిసీజ్లో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నాన్ వెజిటేరియన్ వాడద్దు ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి డెమోడక్టిక్ మేంజిల్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రెడ్ మేంజ్ అని చెప్పాను కదా ఇది ఇమ్యూన్ ఇమీడియట్ డిసీజ్ దీనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్టెరాయిడ్స్ వాడకూడదు కార్తికో స్టెరాయిడ్స్ వాడితే స్టిల్ ఫ్లేరప్ అవుతుంది డిసీజ్ మీకు ఎప్పుడైతే సరే మనం మామూలుగా ఏంటంటే వెటనరీ డాక్టర్స్ విలేజ్లో ఉండేవాళ్ళ డాక్టర్స్ ఈ మేంజ్ మైట్స్ని వైద్యం చేయడం అనేది సరైన అవగాహన లేకపోవటం ఏంటంటే వాళ్ళు స్టెరాయిడ్స్ వాడతారు స్టెరాయిడ్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే టెంపరీ రిలీఫ్ ఉంటుంది డాగ్ ఏంటంటే గీకోవటం ఆపుద్ది కాకపోతే ఆ డిసీజ్ ఫ్లేరప్ అయింది ఆ డిసీజ్ ఫ్లేరప్ అయినప్పుడు చాలా మీకు ఇబ్బందిగా కలుగుతుంది ఇది ఇది మరోవర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్యూనికబుల్ టు హ్యూమన్స్ దీనికి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇమ్యూ ఇమ్యూన్ ఇమీడియట్ డిసీజ్ అంటారు దీన్ని ఇమ్యూన్ ఇమీడియట్ డిసీజ్ ఏంటంటే మనం దాని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి తద్వారా మనం ఆ మైట్స్ని ఎరాడికేట్ చేయాలి దానికి ఏంటంటే ఇమ్యూనాల్ అనే ప్రోడక్ట్స్ ఉంది హెబా హిమాలయ వాళ్ళ తర్వాత మిత్రాజ్ డ్రగ్ తోటి స్నానం చేయించాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఈస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఆయుర్మెక్టిన్ ఇంజక్షన్ ఆయుర్మెక్టిన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ ఏంటి హైటెక్ ఉంది హైటెక్ ఇంజక్షన్ వన్ ఎంఎల్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్కి ఫిఫ్టీ కేజీ బాడీ వెయిట్ ఇవ్వాలి లేదా నెక్స్ట్ అనేది డెక్టమాక్స్ అని ఒకటి వచ్చింది డెక్టమాక్స్ కూడా వన్ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీ కేజీ బాడీ వెయిట్ వేయాలి ఈ మధ్యన మాక్సీ డెక్టిన్ అని ఒకటి వచ్చింది ఇంపార్టెడ్ ప్రోడక్ట్ ఆ మాక్సీ డెక్టిన్ ఇంటాస్ కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు కాకపోతే ఏంటంటే నా క్లినిక్లో కొన్ని ట్రయల్స్ నేను వాడినప్పుడు ఏం జరిగింది ఏంటంటే ఆ మాక్సీ డెక్టిన్ ఇంజక్షన్ ఇస్తే ప్రతి ఐదు కేసుల్లో రెండు కేసులకి రియాక్షన్ వచ్చింది సో ఆ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ నేను రిటర్న్ చేయడం జరిగింది సార్ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే క్లయింట్స్ కూడా ఈ మాక్సీ డెక్టిన్ మీ పొరపాటున మీ డాక్టర్ గారు కనుక వాడేటట్లయితే దయచేసి ఆ మాక్సీ డెక్టిన్ వాడద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ ట్రయల్స్ వేయలేదు మన కోవిడ్లో ఇంజే వ్యాక్సిన్లో ఎట్లా రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయో వాళ్ళు ప్రాపర్ ట్రయల్స్ వేయకుండా మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పేసి నేను కంపెనీకి కూడా తెలియజేశాను తర్వాత వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని ఇంకా రిలీజ్ చేయాలి వాళ్ళు ఇంకా ట్రయల్స్లోనే ఉన్నారు స్టిల్ ఇది ఆ కంపెనీ యొక్క పొరపాటని మనం అనుకోవచ్చు మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ డెమోడెక్టిక్ మేంజ్ని మనం కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయాలంటే కంటిన్యూస్ ఫ్లూయిడ్ థెరపీ కంటిన్యూస్ థెరపీ ఫర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ ఇవ్వాలి సివియర్ మొండిగా ఉండే స్కిన్ డిసీజ్కి ఏంటంటే మనం వన్ వీక్ పీరియడ్లో హైపో ఎలర్జీనిక్ డైట్కి వెళ్ళిపోవాలి దాన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ డైట్ అంటారు ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ డైట్ ఏంటంటే ఇది ఫార్మినా కంపెనీ వాళ్ళది హైపో ఎలర్జీనిక్ డైట్ అని అంటారు ఈ డైట్ కనుక వాడితే డాక్టర్ సలహా మేరకు డాగ్ని పూర్తిగా మనం కంప్లీట్గా జబ్బు నుంచి బయటపడేయచ్చు అనమాట ఈ డెమోడక్టిక్ మై మైట్ సిగార్ షేప్లో ఉంటుంది అది మీకు పిక్స్ ఫొటోస్ మీకు వేరువేరుగా సారకాప్టిక్ మేంజ్ ఎట్లా ఉంటుంది సొరాప్టిక్ మేంజ్ ఎట్లా ఉంటుంది డెమోడెక్స్ డెమోడెక్టిక్ మేంజ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు క్లియర్ కట్గా ఫొటోస్తో సహా మీకు చూపిస్తాను తర్వాత ట్రీట్మెంట్ కూడా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే తప్పనిసరిగా కామెంట్స్లో రాయండి నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను తర్వాత మెయిన్ ఇంకోటి చెప్పేసి డెమోడెక్టిక్ మేంజ్లో మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇంకొకటి ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే త్రీ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ డాగ్స్లోనే వస్తుంది ఇది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది సివియర్ ఫ్లోరైటస్ అంటే ఈచింగ్ ఉంటుంది ఇది కంటిన్యూస్గా దీన్ని జనరలైజ్డ్ డెమోడికోసిస్కి దారి తీస్తుంది అనమాట జనరలైజ్డ్ డెమోడికోసిస్ అంటారు ఈ జనరలైజ్డ్ డెమోడికోసిస్కి దారి తీసినప్పుడు ఇది చాలా కష్టం ఎరాడికేట్ చేయటం ప్రలాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇది చూడండి మీకు ఒక చిన్న ఫో పిక్ కూడా చూపిస్తా ఈ ఫోటో ఉంది చూడండి ఈ నీటాస్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చింది జనరలైజ్డ్ డెమోడికోసిస్ అంటారు ఇది క్రానిక్ జనరలైజ్డ్ డెమోడికోసిస్ అంటారు ఇదండి నేనే సిజిడి అంటారు
ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత దాన్ని ఎరాడికేట్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం తర్వాత ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వచ్చేసేటట్టు అయితే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ మీకు చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ ఏం ఇవ్వాలి ఐవరోమెక్టిన్ ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలి వన్ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీ కేజీ బాడీ వెయిట్ వీక్లీ వన్స్ తర్వాత యాంటీస్టమిన్ ఇవ్వాలి క్లోరోఫిండమ్ అండ్ మ్యాలేట్ ఇంజక్షన్ రూపంలో ఉంటుంది తర్వాత ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ అట్రాక్స్ అని ఇవ్వాలి ఐ విల్ ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వకూడదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి డాక్స్లో ఐ విల్ ట్యాబ్లెట్ పనిచేయు అట్రాక్స్ అని ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఉంటుంది మీకు టెస్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాను అది వాడుకోవాలి తర్వాత వీక్లీ వన్స్ బాత్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే షాంపూ మెడికేటెడ్ షాంపూ లైక్ మైకోడిను కొనాసెబ్బు తర్వాత ఇట్లాంటి మెడికేటెడ్ షాంపూస్ చాలా ఉన్నాయి అలర్మిల్ అని కీటోక్లోర్ అని చాలా మెడికల్ మెడికేటెడ్ షాంపూ ఉంటుంది దాంట్లో కీటోకొనజోల్ ఉంటుంది తర్వాత యాంటీ ఫంగల్ యాంటీబయాటిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఈ షాంపూతో ఫస్ట్ షాంపూతో స్నానం చేసి ఒళ్ళు ఆరునిచ్చాలి ఆరునివ్వాలి ఒక పది ఆరగంట నుంచి ఆరునిచ్చి ఒళ్ళు ఆరిన తర్వాత తర్వాత అమిత్రాజ్ ప్రోడక్ట్ని బాత్ ఇవ్వాలి అమిత్రాజ్ ప్రోడక్ట్ అంటే సెవరల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డి రిడ్ ఉంది తర్వాత ట్యాక్టిక్ ఉంది ఆల్గాన్ ఉంది వీటిలో రెండు పర్సంటేజ్లు ఉంటుంది ఒకటి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది తర్వాత రెండు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే తీసుకుంటే మీరు టెన్ ఎంఎల్ పర్ లీటర్ వాటర్ కలపాలి బాత్కి అదే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఎంఎల్ సరిపోతుంది త్రీ టు ఫైవ్ ఎంఎల్ పర్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ మిక్స్ చేసి బాత్ చేయించాలి డాగ్ని పూర్తిగా బాత్ చేయించి మీరు గ్లౌజ్ వేసుకొని గ్లౌజ్ కూడా కంపల్సరిగా గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి గ్లౌజ్ వేసుకొని మీరు బాడీని రబ్ చేయాలి రబ్ చేస్తే ఏంటంటే అది స్కిన్లోకి డీప్గా వెళ్ళిపోయి అది మైట్స్ని పూర్తిగా నివారించడానికి పనికి వస్తుంది ఓరగా తడిపేసి వదిలేస్తే పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు అనమాట ఫస్ట్ బాత్ ఫైవ్ మెడికేటెడ్ షాంపూ ఫాలోడ్ బై ఈ అమిత్రాజ్ బాత్ మళ్ళీ వన్ అవర్ తర్వాత డెర్మిక్లోర్ అని ఒక స్ప్రే ఉంది వెటోక్యునాల్ వాళ్ళది అది కూడా యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది దాంట్లో ఆ డెర్మిక్లోర్ స్ప్రే చేసేయాలి స్ప్రే చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దానికి రిలీఫ్ వస్తుంది దానికి దాంట్లో ఏంటంటే రిలీఫ్ ఇచ్చే మెడిక మెడికేషన్ ఉంటుంది తర్వాత స్మెల్ కూడా మంచి స్మెల్ మన మామూలు మంచి స్మెల్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ అనమాట డెర్మిక్లోర్ అని స్ప్రే చేసుకోవాలి ఈ మూడు ప్రోడక్ట్స్ కంపల్సరీగా వాడాలి ఫస్ట్ వన్ బాత్ బై మెడికేటెడ్ షాంపూ ఫాలోడ్ బై అమిత్రాజ్ ఫాలోడ్ బై డెర్మిక్లోర్ షాంపూ తర్వాత నియోమెక్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వీక్లీ వన్స్ వన్ ట్యాబ్లెట్ ఫర్ టా ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కేజీ బాడీ వెయిట్ ఇవ్వాలి పొమేరియన్స్కి అయితే హాఫ్ ట్యాబ్లెట్ పెద్ద డాగ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కేజీ ఉండే జర్మన్ షెప్పర్డ్ డాబర్ మ్యాన్ రాట్ వీలర్ రిటైర్డ్ అయితే వన్ ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వచ్చు ఇది కంటిన్యూస్గా ఫర్ త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ నియోమెక్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి తర్వాత యాంటీబయాటిక్ వాడాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మైట్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఈ సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నేను చెప్పినట్టుగా కంపల్సరీగా సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ వాడాలి మీరు మధ్యలో ఆపితే తిరగబెట్టుద్ది మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు అది యాంటీబయాటిక్ ప్రాబ్లం లేని యాంటీబయాటిక్ ఏంటంటే సెఫోడాక్సిమ్ ప్రాక్సిటెల్ సెఫోడాక్సిమ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఇది రెండు పవర్స్లో ఉంటుంది ఒకటి హండ్రెడ్ ఎంజీ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ హండ్రెడ్ ఎంజీ అయితే పొమ్మైరిన్స్కి టెన్ కేజీ వాడవచ్చు టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ అయితే ఎక్సెల్ ఉంటుంది దాంట్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఎక్సెల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ అంటారు దాన్ని పెద్ద కేజీలు మీడియం కేజీ డాగ్స్కి మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వీక్ రెండు రోజుకు రెండు ట్యాబ్లెట్లు ఇవ్వాలి బిఐడి అంటారు వన్ వీక్ తర్వాత దాన్ని ట్యాపరింగ్ డోసెస్ డోస్ తగ్గించుకుంటే రోజుకు ఒక ట్యాబ్లెట్కి వచ్చేసి కంటిన్యూస్గా సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ వాడాలి ఇట్లా ఈ విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం తర్వాత సపోర్టివ్గా సపోర్టివ్ డ్రగ్స్ కూడా మనం టానిక్స్ ఉంటాయి మనం ఇది ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న సప్లిమెంట్స్ కూడా వాడుకుంటే చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు టెక్స్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాను అవి కూడా వాడుకుంటే మీకు ఈ డిసీజ్ ఈ మూడు రకాల మెంజులకు వైద్య విధానం ఒకటే ఇంకొకసారి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను వైద్య విధానం ఒకటే మధ్యలో వైద్యం ఆపకూడదు తర్వాత స్టెరాయిడ్స్ వాడకూడదు నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ వా ఆ పూర్తిగా ఆపేయాలి వైద్య విధానం మూడింటికి ఒకటే విధమైన వైద్య విధానం ఇది మీరు కంపల్స కంటిన్యూస్గా ఫాలో అయినట్టయితే నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తప్పనిసరిగా ఈ స్కిన్ డిసీజ్ నుంచి మీరు బయటపడతారు
వస్తాయి అచ్చంగా స్కిన్ డిసీజ్ మీదనే వచ్చే వీడియోస్ కోసం ఎదురు చూడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్